ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நேவிஸ் குக் ஹவுஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பீஸா ஆக்சுவலாக குவாரண்டைன் பீஸா பிகாஸ் நான் இது வாங் இதுக்கான திங்ஸ் வாங்கிறதுக்கு ஷாப் போனேன் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல ஸோ வீட்லேயே நான் இருக்கிற திங்ஸ் வச்சு தான் பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்டு நம்ம அவைலபிள் திங்ஸ் வச்சு பண்ணிடலாம் இது வாங்க இப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு கப் மைதா எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் பட்டர் இல்லைனா கீ இல்லைனா ஆயில் இல்லை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கொஞ்சமாக சால்ட்டு நான் ஆல்ரெடி ஈஸ்ட் வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சப்போஸ் ஈஸ்ட் இல்லைனா கூட கேர்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இல்லை யோகட் என்ன கிடைக்குதோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மசிச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சாஃப்டான டஃப்பாக வந்து நம்ம பசங்க வச்சுக்கலாம் இது டூ ஆ டூ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இது குவான்டிட்டியில் கொஞ்சம் டபுள் ஆகும் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் போல இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கேனு கற்பூர வள்ளி எல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி பறிச்சுட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது அந்த மாதிரி தவாவில் ஆட் பண்ணி வாட்டிடலாம் டைம் நிறைய இருக்கவங்க வந்து வெயிலில் காய வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக அதில் இருக்க வாட்ரி கண்ட்ரெட் எல்லாம் போயிடும் நல்லா ட்ரை ஆகிடும் ஸோ நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம கையாலேயே இதை இது பண்ணலாம் சூப்பர் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா காஞ்சிடுச்சு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லை இப்போ நம்ம இதை கையில் எடுத்து க்ரஷ் பண்ணாலே நல்லா க்ரஷ் ஆகும் பவுடர் ஆகும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் ஸோ நிறைய குவான்டிட்டி செஞ்சால் மிக்சியில் போட்டு க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இது ப்ளஸ் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸாக அதுக்கப்புறமா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பீஸா சாஸ் அதுக்கு பேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏழுலேருந்து எட்டு பல் போல் பூண்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதனால் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மீடியம் சைஸ் தான் நம்ம இதெல்லாமே போட்டு மிக்சியில் கிரைண்டாக பண்ண போகிறோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட்டு நம்ம பண்ணோம் இல்லையா ஒரு கேனும் அதுக்கப்புறமா வந்து மிக்ஸ்டு மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸு என்ன இருக்கும் அப்படி இல்லைனா அது கூட நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸாக ட்ரை சில்லியை மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம பண்ண ஒரு கேனும் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா கூட நம்ம துளசி அந்த மாதிரி ஹர்ப்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணி அதுவும் அந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணி நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வாட்டி நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு மூணு நாலு தக்காளி போல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம தக்காளியோட தோல் எடுத்துருவோம் ரிமூவ் பண்ணுறோம் குக்கான பிறகு ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கும் டொமேட்டோ சாஸில் கூட நம்ம வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹர்ப்ஸு சில்லி ஃப்ளேக்ஸு இதெல்லாமே ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கூட அதையும் வந்து பேஸாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட தோல் ரிமூவ் ஆகி வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எல்லா எல்லா தக்காளிலையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம்
ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அந்த தக்காளி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் போல் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ஒரு ஒன் மினிட் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம வேறு எந்த ஸ்பைஸும் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி எந்த ஸ்பைஸும் இதில் இல்லை லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பூன் போல் டொமேட்டோ சாஸு இதுவும் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணதா ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது குவான்டிட்டியில் ஸோ நல்லா மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பிச நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் இதை ஹாஃப் ஆட்டை வெயிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் பீஸை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு ஆல்ரெடி அதை க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட்டர் இல்லைன்னா கீ ஆட் பண்ணி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது நல்லா விரிச்சிடணும் ஃபுல்லாக கார்னர்ஸ் வரைக்கும் இது இந்த மாதிரி நல்லா விரிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் எடுத்து அங்கங்கே ஹோல்ஸ் போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பீஸா பேஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து வெங்காயம் கேப்சிகம் மஷ்ரூம்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் எனக்கு ஆனியன் கேப்சிகம் ரெண்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிக்கன் கூட ஃப்ரை பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நார்மல் சீஸ் இதில் நான் சீஸ் மட்டும் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் மறுபடியும் ஒரு லேயர் ஆனியன் அதுக்கப்புறமா கேப்சிகம் நான் இதில் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணல எதுவுமே ஆட் பண்ணல பீஸாவுக்கு இவ்வளோதான் நான் சும்மா இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு பண்ணது கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸு ஒரு கேனும் அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் கொஞ்சமாக இருக்கு அவ்வளோதான் மறுபடியும் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக இன்னொரு லேயர் சீஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் ரொம்ப ஈஸி நம்ம வீட்டில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சே பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இது அவனில் வந்து ஒரு ஒன் செவன்டி டிகிரியில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சு எடுக்க போகிறேன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சீஸியாக இருக்கும்
குக்கரில் வச்சும் நம்ம இது பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து எடுத்த உடனே வந்து பிளேட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ அவ்வளோதான் பீசஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு வீட்லேயே பாப்பாவோட ஃபேவரட் ரொம்ப அடம் பிடிச்சா அதனால தான் எந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் கிடைக்காம நான் வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸே பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி கொடுத்தேன் எப்படிமா இருக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க Thank you friends.